Uma das novas atrações da Serra Gaúcha é a possibilidade de subir no alto da torre da Catedral de Pedra de Canela, chegar perto dos sinos, ver a vista lá de cima e ainda conhecer o um Museu de Arte Sacra, que eu vou te mostrar em Destinos do Sul, onde te desvendo a nossa natureza, a nossa história e a nossa cultura. E já fica o convite para tu acessar destinosdosul.com, que é o nosso blog, onde tem mais conteúdo para ti. Tem textos, fotos, mapas, esses vídeos. Tem também os links para as nossas redes sociais e para uma página onde tu pode comprar passeios de um dia saindo de Porto Alegre, viagens de final de semana. Tu pode escolher o teu hotel onde tu quiser e também comprar ingressos para várias atrações aí da Serra Gaúcha, atrações turísticas, principalmente ali da Serra Gaúcha, incluindo este passeio do pago ingresso, tu pode comprar através do link no nosso site. A Catedral de Pedra de Canela, que na realidade é a igreja Nossa Senhora de Lourdes, porque é sede da paróquia de Canela, é, seria uma catedral se fosse sede da diocese, mas ela é conhecida com todo mundo como Catedral de Pedra, pela característica construtiva dela, foi feita com pedras de basalto da região. Realmente um lugar icônico. Eu já te mostrei recentemente um vídeo, um conteúdo. É, todo, toda essa arquitetura ali da Catedral de Pedra. E dessa vez eu aproveitei e peguei mais umas imagens internas. Quando eu tive lá outra vez, estava se terminando essa revitalização. E agora lá está pronta, inclusive na parte interna onde eu pude pegar imagens das belas pinturas e também dos vitrais interessantes com um estilo um pouco mais moderno do que a maioria das igrejas que eu te mostro aqui que são mais antigas e ela foi construída o interessante é que elas paredes foram erguidas por fora de uma antiga igreja que existia no local e depois que se ergueu as paredes e fechou o teto à medida que isso ia acontecendo era se des... ia se desmanchando ou se ia demolindo a igreja que estava no interior então da nova catedral que ia... só foi terminada ali em 1987. Essa nova atração, então, para tu subir lá, tu tem que pagar um ingresso e subir sem degraus para chegar lá no alto, perto dos sinos. E no meio do caminho, tu é presenteado, então, com um museu, um pequeno museu de arte sacra, onde tu pode apreciar vários objetos ligados à religiosidade, tem as vestimentas dos padres... É, tem uma, é, uma bíblia em latim, vários objetos aí que mostram um pouco da história religiosa do lugar, inclusive da história da construção da igreja. E os sinos, não adianta, eles são a principal atração e tem uma história interessante que envolve aí a família bolognese, porque o João Bolognese e a Gilda Bolognese, em sua, uma das suas viagens que eles fizeram para a Itália, eles se encantaram com o badalar dos sinos das igrejas italianas. E a Gilda teria dito, aí em italiano, porque eles falavam italiano em casa, são descendentes italianos, teria falado para o seu marido que quando é que ela tinha um sonho, que quando é que é, elas teriam esse eles teriam esse badalar de sinos na sua igreja lá de Canela. E essa história está toda contada ali no museu. E o João Bolognese, então, voltando da viagem, resolveu doar sinos, 12 sinos de diferentes tamanhos para a igreja, então, Nossa Senhora de Lourdes, para sua paróquia. E esses sinos foram inaugurados em 7 de setembro de 1972, no dia dos 150 anos da independência do Brasil, uma data marcante. E então já eles vão fazer agora em 2022 50 anos 
de existência e eles foram totalmente agora revitalizados, colocado o sistema moderno para o funcionamento deles. E são interessantes, tem figuras aí em relevos, eu peguei só umas imagens, mas o mais interessante mesmo é tá lá no alto e ouvi o badalar dos sinos enquanto a gente aprecia a bela vista da cidade de Canela. Realmente é um lugar interessante, um passeio novo que valorizou ainda mais esse lugar icônico, esse patrimônio histórico que foi erguido pela comunidade religiosa, que atrai muitos turistas de tudo quanto é lugar, um lugar que inclusive foi escolhido para fazer as apresentações de Natal, no fim do ano, recentemente, aí eu te mostrei um vídeo de uma apresentação que eu ali na frente da catedral. Realmente um lugar interessante que, é, que agora tem essa nova atração belíssima que é poder subir lá no alto da torre, chegar perto dos sinos e ver essa vista maravilhosa. Se tu gostou do vídeo, já sabe, acessa destinosdosul.com que tem muito mais para ti. Vamos junto?